。若是和大家谈起美食的奢华享受，松露 truffle 无疑是其中的巅峰代表。这种被誉为地下黄金的食材，不仅仅是一种味蕾上如跳跃音符一般的享受，更是烹饪界的珍宝。松露是一种地下真菌，生长在树根附近，它们经常会在橡树、榛树等树木的根部附近被发现。它的外表呈现不规则的颗粒状，而其真正的价值体现就在那独特的香气。松露有一股浓烈的、带有性荷尔蒙的气味，类似于煤气、油漆或者烤箱的猪肉味道，在科学上被称为“熊稀酮”的味道。所以在欧洲，自古便就有许多人为之沉迷。那股香气曾被形容为“人间难得几回闻”，实是稀罕的美味。松露分为白松露和黑松露两大类。其中白松露价值更高，因其罕见且味道浓郁。白松露与黑松露的味道有明显的区别。黑松露的味道浓郁，带有幽香，被形容成菌菇、蒜头、蜂蜜、酵母和肉桂的综合体。相比之下，白松露的味道更为内敛，带有蒜头香气，有时还带有瓦斯味，并且比黑松露更为突出和明显。两者在口感上也有所不同。白松露较为软滑圆润，而黑松露则口感较为柔韧。松露是一种珍贵食材，它与特定树种的根形成共生关系，主要包括榉木、杨木、栅、桦、鹅耳栗、榛子和松树。松露生长在排水良好、中性或碱性的泥质或钙质土壤中，通常埋在枯枝落叶和土壤之间。松露的种植并不容易，过去曾有许多尝试失败。然而，在19世纪末期，南部的法国土壤适合松露生长，并且因为一场流行病摧毁了当地的农业，大片土地被用来种植松露，使得产量达到上百吨。然而，随着工业化和第一次世界大战的影响，松露种植业逐渐萎缩，松露树的产松露年龄约为三十年。一战后，原有产地的树林开始减少，到了1945年后，松露的产量急剧下降。价格大幅上升，在1900年，松露曾经是普及的食品，而现在则是高贵食材。近几十年来，一些国家如法国、英国、美国、西班牙、瑞士、纽西兰、澳大利亚和智利等开始人工种植松露。然而，为了防止价格暴跌，种植业者限制产量，直到2023年2月9日。日本茨城县筑波市的森林综合研究所成功的以人工种植了松露，不管是天然松露还是人工种植的松露，都生长在地下，采集并不容易。传统上是利用猪或犬的灵敏嗅觉来寻找及挖掘松露，特别是母猪最为敏感，是天生的松露猎人。因为松露的气味与诱发母猪性冲动的熊灾吸醇类似，不过也由于母猪非常喜欢松露，所以常直接将找到的松露吃下。不易为采集人所控制，而且猪用鼻子拱开地面时会破坏松露的菌丝体，导致以后松露的产量下降。因此 ，1985 年之后，意大利政府禁止使用猪来发掘松露。相比猪，狗的嗅觉也很灵敏，而且更容易控制。但除了拉哥托罗马格农鹿犬 l e g o t o Romagnolo） 外，别的狗都需要经过训练来记住松露的气味。市场上现在有新鲜松露和保存在盐水中的松露，因为价格高，而且味道浓烈，松露一般只用一点点，白松露一般则是生食，或是在磨碎后撒在意大利面或煎蛋上。松露可以切成薄片插在或是加在肉里一同烤制，或用来烤鹅肝。有些奶酪中也添加了松露。黑松露的味道没有白松露那么浓烈，可以用来做松露盐或松露蜂蜜。在过去，食用松露要去皮，现在则多采用研磨，避免浪费。总的来说，松露不仅是一种食材，更是一种文化和奢华的象征。它的美味超越了味蕾的感受，更是一场美食奢华的艺术飨宴。由于松露搜寻难得，采集不易，当前野生黑松露的市价高达每公克九十八美元，而白松露更是高出三倍的价钱，还有价无市，所以真可谓是美食当前。当思来处不易啊。